வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் இந்த கூடை எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த கூடைக்கான மெஷர்மெண்ட்டோ அல்லது பேஸ் இமேஜோ எதுவுமே கொடுத்தவங்கள்ட்ட இல்லை அவங்களுக்கு யாரோ ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நானாக ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து போட்டிருக்கேன் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு வீடியோவோட என்டிங்கில் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணிக்கணும் இதில் மொத்தமாக ரோஸ் கலர்லேயே கட் பண்ணிவிட்டேன் வேறு கலர் எடுக்கலை ஃபிஃப்டீன் பீஸ் கட் பண்ணிடுவேன் எப்போ நம்ம நார்மல் நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் பேஸ் போடணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இதுக்கு ரன்னிங் ஒயர் மட்டும் நான் ஒயிட் கலரில் எடுத்திருக்கேன் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் இருக்கிற ஒரு பீஸ் எடுத்து ஆஃபாக மடிக்கணும் இதில் நான் பாதியாக மடிச்சு வச்சுக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கே மடிச்சுட்டு இப்போ நாட் போடணும் நீங்கள் சேம் கலரில் போட்டாலும் சரி தான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் டபுள் கலரில் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒயர் பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து சரி பண்ணிக்கணும் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ஒயர்லேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸையும் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது மீதம் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸையும் நம்ம என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இதை இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் இதை மறக்கவே கூடாது எப்போவுமே அடுத்து செகண்ட் நாட் இதுதான் நம்ம பேஸ் போட்டுட்ருக்கோம் நீங்கள் ஒரே கலரில் போட்டாலும் சரி தான் வேறு வேறு கலரில் போட்டாலும் சரி தான் உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயர் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒயிட் கலரில் போட்டுட்ருக்கேன் சேம் கலரில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எல்லா ஒயர்ஸுமே நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கடுத்து அடுத்த லைன் போடணும் இது எதுக்காகனா கூட மேலே வளரும்போது ஏற்றி இறக்கி வந்துடும் ஒரு பக்கம் அதிகமாக ஒயர் போயிடும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் எப்போவுமே செக் பண்ணிக்கணும் ஃபிஃப்டீன் நாட்ஸையும் ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸையும் வச்சு ஃபிஃப்டீன் நாட்ஸ் போட்டோம் அதுக்கடுத்து இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம இப்போ இதை வச்சு அளந்து இந்த லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடணும் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இதே போல் தான் நம்ம செகண்ட் தேர்ட் எல்லாமே போட போகிறோம் இதே ரன்னிங் ஒயர் தான் எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணணும் ரோஸ் கலர் வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு இப்போ செகண்ட் லைன் இப்போது இந்த செகண்ட் லைன் போடுற மாதிரியே தேர்ட் ஃபோர்த் போட்டுக்கோங்க மொத்தமாக நமக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமாக சேர்த்து ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வேணும் ரைட் சைடில் செவன் லைன்ஸ் போடணும் லெஃப்ட் சைடில் செவன் லைன்ஸ் போடணும் செகண்ட் லைன் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் என்ன செய்ய போகிறோம் இதே போல் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு போட்டு கொண்டு வந்து இந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ணி விட்ட மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுணும் இந்த நாட் நம்ம உழைக்கவே கூடாது இந்த ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுணும் செகண்ட் லைனை அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லைன் இதே மாதிரி போட்டு ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு தேர்ட் லைன் போட்டு ரோஸ் கலர் ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டணும் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் லைன் செவன் லைன்ஸும் நம்ம இதே ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜரில் போட்டு செவன் லைன்ஸையும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து திருப்பி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து போடணும் நான் அப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம செவன் லைன்ஸை போடுவோம் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த சைட் போடுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் சென்டர் லைன்லேருந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் லைன்ஸ் போட்டோம் இது எயிட் லைன் சென்டர் லைனை நம்ம கணக்கு பண்ணவே கூடாது இதை தனியாக விட்டுணும் அதுக்கடுத்து செவன் லைன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதே செவன் லைன்ஸை நம்ம இப்போது இந்த பக்கம் போடணும் அதே மாதிரி தான் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியோம் இப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வந்துடும் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா இந்த சைடும் செவன் லைன்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா செவன் டு செவன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வந்துடும் இப்போ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த சைட் திருப்பி போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடணும் இதுக்கடுத்து தொடர்ச்சியாக இன்னும் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போடணும் அப்போ மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் நமக்கு வரணும் பேஸ் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடுவோம் தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டினியூஸாக போடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் லைன்ஸ்
கரெக்டாக ஃபோர்டீன் வந்தோடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இந்த பேஸே நல்லா அகலமாக பெருசாக இருக்குது இதுக்கு மேலே ரொம்ப பெருசாக போட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால் ஃபோர்டீன் நமக்கு போதும் இந்த சென்டர் நாட்டுக்கு பார்த்திங்களா சென்டர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் செவன் அதுலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதுலேருந்து ஒரு செவன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு செவன் மொத்தமாக ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சென்டர் ம் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மே அப்படியே வளர்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னுக்குட்டி இந்த கூடையோட பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக குச்சி சொருகிக்கும் இந்த மாதிரி வாரிய குச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா நான் புதுசாக தென்னை ஓலை இருக்குது பாருங்கள் அதுலேருந்து கிழித்து அதுக்கப்புறமா தான் நான் இந்த கூடைக்குள்ளே சொருகுவேன் ஏன்னா நம்ம நல்ல திங்ஸ்லாம் கொண்டு போகக்கூடிய கூட அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் நீட்டான குச்சியாக சொல்கிறனா நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற அந்த தென்னை ஓலையை எடுத்து ஒரு பாதியாக காய வச்சுக்கோ ரொம்ப காய விட்டால் நொறுங்கிரும் அதனால் லேஸாக ஒரு பாதி கொஞ்சம் ஈரப்பதம் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி காய வச்சுட்டு நம்ம அந்த குச்சியை வச்சு சொருகி கூட போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஓலையிலேருந்து தான் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் தென்னை மரம் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை இல்லாதவங்க பக்கத்தில் யார்ட்டையாக இருந்தால் கூட வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் புது வாரியல் வாங்கி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் நிறைய போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி குச்சி எடு உள்ளே வைக்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்படியே இந்த ஹோலுக்குள்ளே நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் எல்லா லைன்ஸையும் நம்ம குச்சி சொருகி முடிக்கணும் நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் சொருகி விட்டுட்டு கூடையை ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏன்னா டைம் எடுத்துடும் அதுக்கப்புறமா நான் மீதம் உள்ளதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இந்த குச்சியை நான் இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி சொல்லி காமிக்கிறேன் அதுக்கு அங்கிட்டு போகலை அப்படின்னா நீங்க டக்குன்னு குச்சியை ஒடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்லிடுங்க நான் அதனாலதான் கொஞ்சம் காஞ்ச குச்சியா எடுத்திருக்கிறேன் ரொம்ப ஈரப்பதமா இருந்தாலும் டக்குன்னு உள்ள போகாது வளைஞ்சிட்டே நிற்கும் அதுவே கொஞ்சம் அரை வெக்கடா அதாவது கொஞ்சம் காஞ்சும் காயாமலும் இருந்ததுன்னா ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு புது குச்சியே யூஸ் பண்ணுங்க ரீயூஸ் அதாவது வாரியலோட மிச்ச பகுதியிலேருந்து எடுத்து செய்யாதீங்க புதுசே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கத்திரி வச்சு ஏசாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்படி நம்ம குச்சியை முழுக்க சொருகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க கூட நல்லா நீட் பிக்கிங்காக இருக்கும் டபுள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா இப்படி நெட்டு வாக்குலையும் சொருகிட்டு இப்படி அகல வாக்குலையும் சொருகிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒன் சைட் நம்ம சொருகினாலே போதும் ஃபுல்லாக நீட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது லைன்லேயும் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொருகி காமிட்டேன் இதை நான் கூடை டிப்ஸ் பிளேலிஸ்ட்லேயே போட்டிருக்கேன் எல்லா குடைகளுக்கும் அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி நாட் போடுற அத்தனை குடைகளுக்கும் நெல்லிக்காய் முடிச்சு அண்ட் கோதுமை முடிச்சில் சொருகலாம் நெல்லிக்காய் முடிச்சில் சொருகிறது முடியாது மற்றபடி அந்த பாக்ஸ் நாட் கூட அதுலேயும் சொருகிறது கஷ்டம்தான் முடிஞ்சால் சொருகுங்க ஆனால் அது கஷ்டமான விஷயம் அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய மேக்சிமம் குடையில் சொருகணும் கிராஸ் கட் குடையில் கிராஸ்லேயே குச்சி சொருகணும் இப்படி கிராஸில் குச்சி சொருகணும் நேர் குடையில் இப்படி நேர் முடிச்சு இதுக்கு பேர் நம்ம இதில் டைரெக்டாக அப்படியே சொருக வேண்டி தான் இப்படி நல்லா நீட்டாக சொருக்கிட்டிங்கன்னா கூட பேஸ் வளையவே செய்யாது அப்படியே அழகாக நிற்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் உங்களுக்கு ஒன்று போல் நிற்கும் இந்த பக்கம் அப்படியே சுருண்டு வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை விட்டுட்டு நான் இந்த சைடு விட்டுட்டேன் ஆனால் சுருளில் பாருங்கள் அப்படியே நிற்கி பாருங்கள் குச்சி சொருக்கிட்டோம்னா நமக்கு சுருளாமல் அப்படி இருக்கும் இப்படி சுருண்டு சுருண்டு வராது கூட போட்டதுக்கப்புறம் ஒன்று போல் சுருளாமல் தான் நிற்கும் இருந்தாலும் பேஸில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா குச்சி சொருகிறது நல்லது அதுவும் இந்த மாதிரி கூடைகளுக்கு ஸ்கொயர் டைப்பில் போடுறதுனால குச்சி சொருகுனா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லா பக்கமும் குச்சிலாம் சொருகிட்டு அப்புறமா பேஸ் போட மேலே கூடையே வளர்க்கணும் நான் அவங்களுக்கு வர வளர்த்து காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நான் இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த சென்டர் லைனை எடுத்துடலாம் முடிச்சு எடுத்துட்டு நான் இந்த பக்கம் குச்சி சொல்லிட்டேன் அதனால் இந்த பக்கத்துலேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சென்டர் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நம்ம சென்டராக வச்சுருந்தோம் சென்டர் கொஞ்சம் தள்ளி இந்த இந்த லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நாலு லைன் விட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லைன் விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டால்தான் கூட ஒன்று போல் வரும் அதனால் ஏணிப்படி முடிச்சு போடுறதுக்காக நான் ஃபோர்த் லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் 
ஏன் இப்படி முடிச்சு தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஃபுல் கூடையும் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க தெரியாதவங்க இப்போ நான் ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த முடிச்சு எப்படி மேலே கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஒரு லைன் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு ஏன் இப்படி முடிச்சு மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் கூட முழுக்கவே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஒரு நாலு இன்ச்சு விட்டுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயலை நம்ம இந்த சைடு நாட் போடும்போது உள்ளே சொருகி விட்டுருவோம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி உள்பக்கமாகவும் இங்கேயும் சொருகி விட்டுலாம் எப்படினாலும் சொருகலாம் இப்போ நம்ம இந்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதில் நமக்கு கார்னர் திருப்பும் போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கரெக்டாக திருப்பணும் இன்னுமே நிறைய பேருக்கு இந்த குடையில் சாதா குடையில் கார்னர் திருப்புறது தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோ பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இப்போ நம்ம போட்டு கொண்டு வரோம் இங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே போட்டு கொண்டு வரும்போது இங்கே ஒரு கார்னர் வருதா ஒன் டூ இந்த குழந்தை தெரியாது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்னர்ஸ் நமக்கு அப்படியே வரும் ஒன்று போல் இந்த நாலு முக்கும் திரும்பினதுக்கு அப்புறமா அடுத்த லைனில் நமக்கு ஒன்று போல் ஸ்கொயர் நாட் அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா பக்கமே ஸ்கொயர் நாட் வந்துடும் இந்த நாலே நாலு இடத்த மட்டும்தான் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு அடுத்து நமக்கு ஃபுல்லாக நார்மல்லே அந்த ஸ்கொயர் டைப்லேயே வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் ஃபினிஷ் பண்ணி இந்த நாட் வர இந்த லைன் வர இந்த வயர் வர கொண்டாந்து ஒரு லைனை ஃபினிஷ் பண்ணி நிப்பாட்டி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ஏணி படி முடிச்சு போடணும் இதில் முடிச்சுட்டு இதுவரை நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஏணி படி முடிச்சு அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி அதாவது ஒரு லைனில் இந்த காணை டேன் பண்ணுற இடத்த உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வயர் அப்படி வளைச்சி நம்ம காணை டேன் பண்ணும் இது வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ தான் ஒருத்தங்க சந்தேகம் கேட்டாங்க சரி ரைட்டு அதை காமிச்சுவோமே புரியாதவங்களுக்கு புரியுமேங்கிறதுக்காக இந்த இடத்த உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் கார்னர் எப்படி டேன் பண்ணுறது அப்படின்னு திரும்பவும் கேட்குறீங்க நான் அவங்களுக்கு அதை காமிச்சிடுறேன் இதில் பாருங்கள் கார்னர் டேன் பண்ணும்போது இந்த முக்கோணம் தெரியுதா உங்களுக்கு சிஸ்டர் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிய நான் சொன்னதை விட அந்த வயர் அப்படியே வளைச்சி நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வேண்டிய வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் வயர் பிளாஸ்டிக் வயர் தானே உங்களுக்கு அழகாக வளைஞ்சி கொடுத்து வரும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த பக்கம் திருப்பி வந்துட்டோம் இனிமேல் நமக்கு எப்பவும் போல் வந்துடும் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கார்னரும் நம்ம டேன் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு கார்னர் டேனிங் புரியாதவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எப்போவுமே பேசிக் நாட் பாருங்கள் ஒன் ரோல் வீடியோ பாருங்கள் ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோவில் நல்ல கிளியராக சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் மூணு கார்னருமே டேன் பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ அப்படியே கொண்டாந்து இங்கே கார்னர் டேன் பண்ணும் அப்புறம் கொண்டாந்து இங்கே கார்னர் டேன் பண்ணும் அப்படி இங்கே இதோட நமக்கு ஃபோர்த் கார்னர் ஃபினிஷ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா இதுவரை போட்டு முடிச்சிடும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏணி படி முடிச்சு போடணும் இந்த கூடைக்கு அஞ்சு ரெடி எடுத்திருக்கேன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் நவராத்திரி ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் உங்கள் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விசேஷங்களுக்கும் நாங்கள் கூடைகள் ஆர்டர் எடுத்து பின்னி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் வேணுங்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு கூடையிலேருந்து எத்தனை கூடைகள்னாலும் என்ன டிசைன்லனாலும் பின்னித்தருவோம் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ 